sekta ya kilimo inachangia kiasi cha asilimia ishirini ya bidhaa zinazosafirishwa nje ya nchi zaidi ya asilimia arobaini ya pato la taifa GDP pia inasaidia ridhiki ya thrusi mbili ya familia nchini Tanzania uwekezaji mkubwa katika nchi yote ni muhimu uwekezaji mkubwa sio tu kwenye viwanda hata kwenye kilimo na tunapozungumzia Tanzania viwanda tuna, tuna kwa wakati mwingine vile tunahitaji kuwa na mashamba ambayo yanaweza kaleta malighafi kwenye hivi viwanda nafikiri viwanda vya kipaumbele kwenye nchi yetu ni viwanda vinavyosindika mazao ya wakulima ili wakulima wetu waweze kupata masoko ya bidhaa yao hapa hapa sasa Tanzania tuna mashamba madogo madogo mengi na mashamba makubwa tunayo machache na ukiangalia mara nyingi mashamba makubwa ni wawekezaji kutoka nje lakini ni kwamba tuna uwezo wa kufungua mashamba makubwa hata sasa sisi wa Tanzania hivi karibuni tumeona mwamko wa Tanzania ambao uh, kiasili ni watu wanaokaa mijini na wanyendo wenye mitaji wameanza kulima mashamba madogo madogo eka 50 eka 200 tumeona inaanza kutokea lakini vile vile wawekezaji kutoka nje mashamba makubwa yamefunguliwa kule Iringa uh, kule Njombe kule Mbeya tunaona mashamba makubwa ya wakizaji kutoka nje ambayo yamezungukwa na watanzania wa kawaida haya mashamba yamekuwa chachu kubwa ya wa, ya wakulima wetu kujifunza namna ya kulima kibiashara haya mashamba yamekuwa kama mashamba darasa hawa wakizaji wamekuwa kama mashamba darasa kwa wale wakulima wanaowazunguka mkakati wetu ni wa kuhamasisha na tunaita sisi farmers of the future na retirement program for the farmers yani mkakati wa kuhamasisha vijana wa wakulima wa baadaye lakini pia na wataka postafu kwa maana ya kuzeeka uwe na maisha mazuri ambayo hawatakuwa wanaraumu na kuraumu watoto wao na wajukuu zao kama wakulima ambao tunafanya kazi na ukiwa pamoja mafunzo ya kilimo elimu mafunzo elimu pamoja na mikopo ya mara ya pembejeo ni kama kulima ya 15 ambao kwa ziwa. Lakini pia tunafanya kazi na wakulima wa kanda ya Kusini, kuna vikundi kama 14 ambao tunafanya nazo kazi. Ni wakulima ambao namba wakulima siku vizuri. Eh, huko Kusini kwa kwa msimu huu tumenua maeneo tani ya sita na kiasi kwa wakulima ambao wana chini ya RFP. Lakini wakulima wetu tumenua maeneo tani ya 12 kwa wakulima tani za baki tumenua kuendesha ajira kwenye mpunga bebe tumenoka kwa wakulima ambao tunafanya kazi mpunga wote ndio mpunga kwa kufanya kwenye mtama tuna plan msimu huu ndio tutaanza kufanya mpunga mtama kwa wakulima ambao tumegoni na wakulima tani au 15 kwa sababu tumepatia mbegu pamoja na pembeni ya mbegu ah ushauri wangu kwa wakulima wadogo wadogo na ushauri kujiunga kwenye vikundi ili waweze kupata elimu kwa pamoja na baada ya elimu kumfuata mtu mmoja mmoja tunaliko kwa kwa kwenye vikundi angalau na tusherehe kwa nao kwa wingi kwa na kwa kweli kilimo ni teknolojia kilimo ni inahitaji ufahamu wa kisayansi na kwa mfano nikupe tu mfano mdogo kule Iringa kuna shamba la mwekezaji mmoja kubwa sana la mahindi mahindi kabisa analima kwa kutumia mvua akitegemea mvua anapata paka paka tani kumi kwa hekta wakati wakulima wetu ambao wamezunguka hilo shamba jirani kabisa upande wa pili wa barabara wanapata tani mbili mbili na nusu kwa hekta ukiangalia na wote wanategemea mvua lakini tatizo kwa nini kuna hii tofauti hii tofauti imetokana na na sayansi udongo aina ya udongo katika lile eneo udongo ule ukipimo una, 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 una high acidity yule mwekezaji ameweza kujua hilo na akaweza kutafuta lime tena lime tunayo ya kutosha kwenye nchi yetu amechukua tu lime hapa Dodoma akaenda akachanganya kwenye udongo shambani kwake akapunguza soil acidity akatumia mbolea na, na mbegu kama ambavyo inashauriwa ina, ina na wataalamu aka akatumia kilimo uh, kilimo hai uh, smart uh, climate smart agriculture halimi na yale majembe na majembe yanayokata sana chini ardhi yale majembe ambayo yanakangua tu ardhi hapa juu kwa sababu ardhi ya juu ndio ardhi ambayo mkulima amewekeza sana pesa zake ndio ardhi ambayo unaiwekea mbolea kila mwaka sasa unapoitifua na unaibalisha kabisa kila msimu ni kama unapoteza pesa yako kwa hiyo ardhi ambayo haijavurugwa sana 
hata mvua ikinyesha maji hayapotei haraka. Kwa hiyo unakuta hata wakati mvua imepotea na mazao yake bado unakuta bado yana hali nzuri kwa sababu bado mizizi inafika kwenye unyevu nyevu kwenye ardhi ambayo imeshikana. Mkulima huyu ambayo ni mkulima mwenye 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 knowledge, mwekezaji, mwenye shamba kubwa anapata mavuno makubwa mara tano kuliko wakulima wetu. Na wakulima wetu wameanza kujifunza. Kuna mpango wa kupitia Sagot uh, wakulima mia moja wa mfano wameweza kuwawezeshwa kuweka lime kwenye mashamba yao wanafuata utaratibu huu na mavuno yao yameongezeka. Na tunaona wakulima wengine sasa wanaanza kuhamasika. Kitu kikubwa kitakachowatoa Tanzania ni tija. Tija katika eneo lile ndogo ambalo walishazo ya kulima. Wa, wa, kama walipata na, alikuwa anapata gunia kumi apate gunia 40. Kwa hiyo huko ndo tunapokuelekea kilimo ni sayansi na hii sayansi inahitaji ufahamu fulani wa kitaalamu na wakulima wetu wengi hawana. Kwa hiyo mashamba makubwa ambayo yanaanzishwa katika nchi yetu yameanza kuwa chachu ya kuonyesha kwa mfano kwa sababu kwa sababu uh, tunasema kuona ni kuamini. Kwa wale wakulima ambao wameshuhudia kwa macho yao wanapanda wote paka wanavuna wote alafu mwenzao wanapata nyingi kuliko wao lazima wajiulize kwa nini kilimo kinachokuwa sehemu muhimu katika kukua kwa uchumi na kupunguza umaskini mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini mkukuta pia unalenga kukuza sekta ya kilimo hadi kufikia kiwango cha ukuaji wa asilimia kumi kwa mwaka hata hivyo kuna vikwazo vya aina mbali mbali mfano pembejeo zisizososheleza kama vile mbegu bora mbolea na dawa za kilimo mfumo wa kizamani wa uoteshaji mazao na, na ucherewesheshaji wa maendeleo ya miundombinu kama vile skimu za umwagiliaji miundombinu ya masoko barabara za mashambani uprekaji wa umeme vijijini na usindikaji wa mazao swala la mabadiliko ya tabia nchi ni swala mtambuka na hili lipo sio Tanzania ni swala la dunia na inabidi tuweze kuji ku adapt na ushauri wangu kwa watanzania ni kwamba hasa kwa wakulima tukumbuke mazao tunayalima hayahitaji mvua yanahitaji maji kwa kiasi kinachohitajika yakizidi ni tatizo ya kipungua pia tatizo kwa hiyo tuanze kilimo kile ambacho kina kina control mazingira ya, 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 ya tunapolima kwa hiyo kilimo cha umagiliaji Tanzania tuna ardhi inayofaa kwa mwagiliaji kubwa sana. Tunatumia karibu takriban asilimia mbili paka tatu ya ardhi ambayo inafaa kwa kwa mwagiliaji. Na kuna maeneo mengi sana yanafaa. Nafikiri ni maeneo ambayo inabidi tuyaangalie ili kupambana na mabadiliko ya tabia nchi hasa ukame na na, na ukame na na El Nino mvua kuzidi. Lakini vile vile katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi vile vile tuko tunafanya kazi na wadau mbalimbali kutengeneza bima ya mazao ya kilimo bima ya hali ya hewa katika katika kilimo kwa sasa hivi uh, Tanzania kwa muda mrefu hatukuwa na bima ambayo inakinga wakulima na majanga ya ya ukame na majanga ya ya, ya, ya mafuriko katika maeneo ya kilimo kwa hiyo tunafanya kazi na wadau hasa katika sekta ya bima ili kuweza kuja na, na, na hiyo bidhaa sokoni itakayokubalika itakayokubalika na Watanzania wengi Um, mchakato umeshaanza kama nikisema wadau uh, sisi kama pasa tuwezi kufanya kila kitu uh, tunategemea sekta ya bima vile vile ifanye ifanye kazi yake katika se, katika kuchangia uh, maendeleo ya nchi umesikia hivi karibuni shirika la bima la taifa limetangaza kwamba lina bidhaa ya bima ya ya, ya 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 kukinga majanga ya asili lakini vile vile kuna mashirika mengine ya bima vile vile tayari tumeshaanza kwa mfano na, na, na jubili insurance kwa ajili ya kutoa bima ya majanga ya asili hasa kwa wakulima mahindi ambao wako katika mkataba maalum na shirika la chakula duniani. Na tunaangalia ni kwa namna gani uh, bidhaa kama hiyo iweze kutumika kwa wakulima wote nchini. Lakini vile vile chini ya uangalizi wa wa, uh, wa regulator wa, wa sekta ya bima. Nafikiri uh, ni mwa, ni wahamasishe wa Tanzania kwamba kilimo cha greenhouse I think that's the way to go. Ni kilimo ambacho Tunaweza tukafanya umwagiliaji nchi nzima. Tukizungumzia umwagiliaji watu wanawaza kumwagilia kutoka kwenye mito au kumwagilia kutoka kwenye maji ambayo yamehifadhiwa kwenye mabao hapana. Unaweza kumwagilia kwa kwa kutumia hata maji kwenye sim tank tu ambao umeyakusanya. Lakini ukatumia drip irrigation, teknolojia drip irrigation kwenye greenhouse na hata hapa Dar es Salaam uh, 
kwa maeneo madogo tu kule nyuma bustani ndogo nyuma ya nyumba yako unaweza kuwa na greenhouse ndogo ukaanza kuvuna mboga mboga za kutosha familia yako kwa hiyo mimi wa Tanzania kwamba tuanze hiki kilimo cha greenhouse hasa kwa mboga mboga na tuweze kujitengenezea kwa chakula chetu si wenyewe lakini tuuze na ziada licha ya changamoto mbalimbali lakini kuna baadhi ya wakulima wamenufaika kupitia sekta hii hi, ya kilimo lakini nikawa bado sina jengo na shamba likawa bado ni dogo ndipo niliposikia kwa matangazo kwamba pass wanadhamini wa kulima nikawaendea Morogoro nilipofika pale nikashauriana nao nikawaeleza wakanitembelea wakanielewa kupitia pasi wakanipa mkopo kwa milioni 40 nikaongeza shamba baada ya ekari nne <coughs> nikalima nyingine nne zikawa nane na baadaye nilipokuwa nasindikia nyumbani nikafikiria kwamba nikiendelea kusindikia nyumbani sitasonga mbele nika, nikaanza kujenga jengo kwa ajili ya usindikaji mpaka sasa tayari nina nalo jengo lakini kupitia msaada wa pasi kweli pasi wameniwezesha hatimaye kufikia hatua hii napoongea hapa na napoliona hili shamba ni pamoja na pasi kushikiana na mimi na mimi pia nilikuwa nasimamia vizuri nimewezeshwa kweli nimefikia hatua hii nina shamba zuri lakini tayari nina kiwanda kidogo kipo na nasindika ile kujenga uchumi shirikishi ni muhimu kufanya jitihada za makusudi katika kuhakikisha kwamba kilimo chetu kinaanza kuchangia vya kutosha katika ukuaji wa uchumi. Serikali iweke shabaha ya kufikia kasi ya ukuaji wa sekta ya kilimo kuwa asilimia nane ili mwananchi wa kawaida kijijini afaidike na ukuaji wa uchumi. Shabaha hii iye ndani na mkakati madhubuti wa utekelezaji unaoeleweka na kukubalika na wakulima wenyewe kupitia vikundi vyao vya ushirika. Serikali itambue kuwa kilimo ndio shughuli kiongozi katika kutokomeza umaskini. Shuhuri za kilimo lazima ziendeshwe na wananchi wenyewe kwa kuwawezesha kumiliki ardhi, kuongeza tija na hivyo zalishaji na kupata mitaji kwa mfano kwa kupitia mfumo wa hifadhi ya jamii. Hata hivyo serikali inapaswa kuwekeza kwa kutenga bajeti inaofikia azimio la malambo la kuelekeza asilimia kumi ya bajeti ya taifa kwenye kilimo. Tunapaswa pia kuwa na azimio la kitaifa la kuwekeza asilimia tano ya pato la taifa ikiwemo uwekezaji wa sekta binafsi. Kwenye kilimo pamoja na uwekezaji kwenye utafiti na maendeleo ya kilimo, azimio la iringa siasa ni kilimo na uchumi ni kilimo ili kufikia uchumi wa kati wa viwanda ifikapo mwaka 2025 kama isemavyo sera ya rais wa awamu ya tano mheshimiwa dr John Pombe Magufuli lazima tuweke mipango thabiti na lazima sekta ya kilimo tuipe kipo mbele kikubwa ili kufikia azimio hili nchi yetu sasa hivi tuna tunahamasisha ujenzi wa viwanda na uh, mimi nasema kwamba viwanda ambavyo vitaitoa nchi yetu uh, hapo tulipokwenda mbele ni viwanda ambavyo vina vina add value kwenye mazao yetu ya kilimo na ufugaji na uvuvi na tunaposema tunajenga viwanda uh, hasa vinavyo add value kwenye mazao ya kilimo ni kwamba tutawapatia wakulima wetu soko na kama unavyofahamu bidhaa yote ambayo inauzika sokoni itazalishwa zaidi yani ita, itachochea uzalishaji wake kwa hiyo kama viwanda hivi vitaanza kuchakata mazao ya kilimo kwa wingi na vitahitaji zaidi wakulima wengi waweze ku, kuuza wakulima watahamasika watazalisha zaidi kwa sababu soko la uhakika lipo lakini vile vile soko la uhakika la viwanda ni sisi wenyewe pia atakayekuwa wa kwanza kununua bidhaa za viwanda vyetu ni sisi wenyewe so watu wa nje watu wenje ni baada ya kuuza ziada lakini sisi wenyewe ndio soko la uhakika. Kwa hiyo sukari yetu tutakula sisi wenyewe tutaacha kuagiza nje. Tutatumia sukari yetu sisi wenyewe, tutalima miwa zaidi sisi wenyewe. Nakumbuka tunaponunua bidhaa ya kwetu viwanda vile vinaanza kupata faida, vinaongeza vina uwezo zaidi wa kuzalisha. Na vinavyoongeza uwezo wa kuzalisha maana yake vinahitaji zaidi malighafi kutoka kwa wakulima wale wale. 
kwa kuli mnatakiwa sasa waongeze tu sio tu uzalishaji vile vile tija kwa hiyo utakuta mzunguko wa fedha katika uchumi unakuwa mkubwa na kila mmoja anafaidika na hiyo ndio hatua ambayo Tanzania itapiga ba, kwa, kwa, kwa kuwekeza kwenye viwanda lakini tuseme vile vile kwamba tu, uh, tuanze kufikiria vile vile viwanda vingine ambavyo ni secondary viwanda ambavyo vinahudumia viwanda viwanda vinavyohudumia viwanda hasa mara nyingi sasa hivi utaangalia ukiangalia tunaagiza mashine zote nje mashine katika mashine zote na teknolojia zinatumika kwenye viwanda vyetu tunaagiza kutoka nje lakini sio kwamba hatuna wataalamu wenye uwezo wa kuunda hizi mashine wapo na kwa katika udogo wetu pia tumeshaanza kupitia sido kuna mashine ndogo ndogo hizi tayari tunazitengeneza ni kuongeza tu ubunifu katika katika sekta hiyo ya kutengeneza mashine ndogo ndogo zinazohudumia viwanda ni kupata mfano kiwanda kinacho tuseme tu mahindi zao ambalo rais sana kiwanda kinacho kiwanda kinachosaga mahindi kutengeneza unga kinahitaji mahindi yale ambayo yameshakuwa safi yameshasafishwa yako vizuri hayana hayana uchafu uchafu kwa hiyo inatakiwa ianzie shambani jinsi ambavyo yule mkulima amevuna yale masha yale mahindi jinsi ambavyo wamekuchua kuna mashine ni rahisi sana za kufanya hizi kazi za kuchua mahindi na kuweza kuzisafisha hizi mashine tunaweza kuziunda hata kupitia sido zipo kwa hiyo unakuta hivi mashine vingine vidogo vidogo ambavyo vinahudumia viwanda vile vile vinatengeneza ajira tunapokuwa katika sekta yetu ya kilimo tusi tusi tusiogope tukiona kwamba yule mkulima mdogo anaanza kupotea kwa sababu anakuwa mkulima mdogo ataanza kupotea katika nchi tulipoanza tulipopata uhuru tulikuwa tunasikia kwamba asilimia tisini wa Tanzania ni wakulima ikaja tukasikia tena asilimia themanini ni wakulima sasa hivi ni asilimia ngapi ya wakulima ya wa Tanzania ni wakulima ni 60 paka 65 takwimu zinasema asilimia 60 paka 65 wa Tanzania ni wakulima wengine wamekwenda wapi ni kwamba nchi inavyopiga hatua kwenye maendeleo sio kila mtu atafanya kazi ya kulima nchi zilizoendelea kwa kulima ni asilimia mbili wanalisha nchi nzima. Kwa hiyo tunapopiga hatua utakuta wakulima wale wadogo wanaanza kuwa wakubwa. Mwenye eka mbili anaanza kuwa na eka kumi. Mwenye jembe la mkono anaanza kutumia trekta. Na kuna wengine wanaanza kutoa huduma, service industry. Inaanza kuzaliwa watu wa huduma. Kuna ambao wanatoa huduma za kuvuna tu. Ni wakulima pia. Hawalimi lakini wanavuna tu, wanatoa huduma ya kuvuna tu. Kuna wenye matrekta wanatoa huduma ya kulima tu shamba. Hana shamba. Hiyo ni service industry inakuwa. Kwa hiyo tunaanza kuwa na kazi mbalimbali mbali, wenye viwanda wanakuwepo pale kwa sababu kuna, kuna, kuna wakulima wanazalisha malighafi kwa hiyo uchumi wetu unavyokuwa wa Tanzania wengi wanaanza kuwa katika service industry mkulima mdogo anaanza kupotea anaanza kuwa mkulima mkubwa kwa hiyo hiyo ndo hiyo ndo njia yetu ya maendeleo ndo njia yetu ya maendeleo na ndo ndo sera yetu ya, 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 ya viwanda tunayo 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 kwamba tukiweza kufanikiwa katika hii sera na tutafanikiwa na tumeshaanza kupiga hatua. Utaanza kuona kwamba uzalishaji wa viwanda unaongezeka, uzalishaji wa wakulima unaongezeka kwa sababu kuna soko. Utaanza kuona mkulima mdogo anaanza kupotea kwa sababu anaanza kukua au yule ambaye ni mdogo kabisa ameanza kupata ajira katika viwanda. Bas utaanza kuona tija naongezeka badala ya gunia mbili kwa he, kwa eka kwenye mahindi inaanza kuwa gunia 20 30 kwa eka kwa sababu kuna tija. Kwa hii ndio tunachokitegemea katika viwanda. Viwanda vitachochea atije uh, katika kilimo viwanda 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 vitachochea ukuaji wa, wa uchumi nasema niseme ukweli bado sijalizika na utendaji wa kazi wa benki ya kilimo benki iko pale kwa ajili ya kukopesha wakulima serikali inakopa fedha kutoka African Development Bank ziende kwenye benki hii zikakopeshwa wakulima yenyewe inazichukua hizo heri na kwenda kufanya biashara na benki nyingine ni contradiction na ndio maana nasema sirizishwi kabisa na utendaji wa benki kwa hiyo wakulima maana yake hawajapata mkopo wote kwenye benki ya serikali sifahamu mkurugenzi huyo kama bado yupo anafanya kazi na sa nyingine benki hii inapotaka kukopesha inawatafuta matajiri wengine wakubwa wakubwa na wengine wame default katika mikopo kwenye mabenki mengine ndio wanataka kuwakopesha Sasa nikisema siriziki na utendaji wa benki hii mtanikatalia ndugu zangu 